皆さんこんばんは。シンジと申します。どうぞよろしく。明治宮の調査をやりましたが、その時に、えー、顧問としてお力いただいたのが養老先生です。で、伺うと福井のご縁があるというんで、私としては今後のこともありまして、ぜひ、<笑>養老先生に、えー、直接福井のことをいろいろとお伝えしてですね、お助けいただきたいということもあってお邪魔しました。ただ今日はあのブータンの話らしいんで私はブータンというのは行ったこともありませんでえ大変申し訳ないんですが私の日頃考えている造園家としてのものの考え方を少しご披露させていただこうと思っておりますえもう一つは私はあの実は4月今,今年の4月から福井県立大学の学長を引き受けいたしましたえ実は私は子どもの頃福井で育ちましてえまあ後東京だったんですがえーまあ、の東京農業大学の学長2期やりまして、えー、一応大学の大事さっていうことは一方で感じながらも現状の不満も一方にあってですねやっぱり、えー、本当にお役に立つ大学っていうのがなきゃいけないんではないかとこう思っておりますでそんなこともあって、えー、お引き受けしてですね公立大学福井県立大学はいかにあるべきか、まあ、そんなことを考えて今取り組んでおります。そのアピールも含めて<笑>恐縮ですがあの野坂さんのお誘いに乗らせていただきましたで今日のタイトルはこう「環境福祉時代の」というふうにつけましたまあ普通は経済が中心で、えー、私にはあまり経済が縁がないっていうこともありまして、まあ、養老先生は結構バカの壁でバカに売れてですね<笑>大変な著,あの著作権が入っておられるからかなり経済にはお強いかもしれませんが私のうちの財政は全然ないので、えー、少しその話を自分に引きつけてと思っておりますまずブータンミュージアムが4周年だということで一応私もおさらいをしてみましたで、えー、先ほどのお話のこの間の若い国王がおいでになった時に実は私の農大もですね私が作った博物館があるんですがそこに蝶々をいただきました一箱ですね一箱とか一匹一,匹一頭っていうんですかね<笑>、えー、やたら立派なこうすごい豪華な龍花なんかが描いたすごいでかい箱ですが蝶々はこのぐらいのものでした<笑>で、えー、その時もちょっと大変あのなんか珍しいもので、えー、3つぐらいしか日本にくださらなかった一つだそうですから感,感謝していますが、えー、調べてみて分かったのは人口密度はあ18人だとつまり非常に人口密度小さいわけですから、えー、そこへ行くと福井はその10倍あるわけですから結構混んでるわけですね。いや過疎だ過疎だって言うけど、まあ、ブータンからすりゃ混んでないと<笑>こっちら混んでるんだと<笑>、ね。だから限界集落だなんだっていうのは贅沢な話かもしれないと実は私は思いましたそれからもう一つは例の幸福日本一というやつですが65の指標でやったそうですただ私はこういうので計算するのは大体あの統計のトリックでいろいろやれるので、まあ、あんまり信用しておりませんただ今申し上げたように、えー、人口密度さえ差を考えればですねそのお GNH っていう物差しは本当に大事だと思いますでこれは私自身がランスケープをやってきてですねもっぱらその経済の論理それから自然保護のことを昔はやりましたのでその頃は保護と開発の調和というのがいつも対立して捉えたの私自身は保護と開発は調和できるとこう思ってきました技術屋としてはですよ地形とか地質とか植生とか地下水の状態とかそういうの全部調べて重ねるねオーバーレイというのをやりますと土地の中には開発に強いところもあれば弱いところもありますそれをちゃんとグラデーションつけて土地量をやればですね本当開発は調和できるんですそれからブルドーザーで100年分を一品一遍にこう改造してしまいましたが適正なスケールとスピードでコントロールすればこれも共存できると思いますつまりこの場合に保護と開発は反対概念でどうしようもないんだっていうふうに捉えるこれは社会科学系のですね悪い癖だと思っています自然科学とか技術っていうのはそれを調和させるテクニックも持っているわけですねそういうふうに考えると
もうちょっと幅広い選択を考えるべきだと思っていますで幸福の問題もそうです私はあ環境いい環境で、えー、いい時間を過ごすというのはとても大事なことではないかと思っていて、まあ、それを園芸福祉普及協会というのを作りましたもう十数年前ですでこれはですね、えー、農学の世界では園芸というのは花と野菜と果物を作ることですでしかし花と野菜をいくらつまり、えー、一旦分あるいは1ヘクタール、まあ、大きいことないね温室一棟からねどのくらい売り上げるかっていうのをずっと農学とか農業は競ってきたんですしかし私から言うとですねそれといい時間を花を栽培しながらそこに隣にですね仲間がいっぱいいておしゃべりしながらねやればいいあるいは自分がきれいに咲かした花はですね苗を分けてあげればいいでこういうコミュニケーションの道具として考えればとてもいい時間が過ごせるわけですね。今我々は高齢化社会という言葉を使ってなんか高齢者は悪いやつ邪魔なやつというふうに取られているような気がしないでもないんですね。でもそんんななことはないんですねやっぱり幸せっていうのはいい時間いい仲間とできればアウトドアでね太陽の下で過ごすことだと思いますでこういうライフスタイルを考えるべきだ、えー、小学館で私はグリーンエコライフという本を出しました今までずっと技術系の本を書いてきましたが結局これは市民に直接分かってもらわないとダメだと思うようになったからですでその中でこの園芸福祉普及協会っていうのも立ち上げて今 5,000 人ぐらいメンバーがいますで福祉ってついてるので病院とかですねいろんな福祉施設で園芸を使ってっていうのがありますただここで普通園芸療法というのがもう一つあるんですねでホ、えー、ーティカルチュラルセラピーつまり病気を治すために園芸と付き合うということですで私はそれは否定はしませんが邪道だと思っています、えー、養老先生はもともとお医者さん系だから<笑>ちょっと言いづらいんですが<笑>お医者さんの世界ではすぐですねエビデンス証拠を出せっていうのをやるんですね私みたいな造園家はですね気楽な遊びの仕事をしているもんですから証拠がなくたって楽しければいいじゃないかという価値観ですでそうしてみるとですね今や地方を講じてもオープンガーデンと称したついこの間私がやって緑の環境プランという表彰式をやりました春江の皆さんがやっぱりその園芸セラピーみたいなものをテーマにした庭作りで100万円いったん渡しましまたそういうことを福井でも盛んにやっておられますねでそういうのを園芸福祉と私は呼んでいるつまり病気を治すためという目的ではなくてね楽しいからやるということです、えー、ついこの間亡くなった宮様がですね、えー、三笠の宮さんですね、えー、私はじ実はいろんな学会をやってきまして、えー、日本レクレーション学会というのの常務理事をやってた時期がありますその時に宮様はあのダンスなんかをやりになってレクレーションと関係が深くて、えー、名誉会長みたいなのをお引き受けいただきましたでおいでになって僕は非常に強烈な印象を持っているのは一言があります、えー、レクレーションですねあまあ今風に言うと遊びです遊びはなぜ大事かで、えー、殿下はですね戦前はよく学びよく遊べと言ったんだとだけどこのよく遊びはですねいい強い兵隊になるためだったとつまりいい兵隊さんを作るためによく学びよく遊ばせようとしたとでこれはいけないと単純に楽しいから遊ぶっていうのが正しいんだと言いましたあ,あすごいことをおっしゃるなと私は思いました今の社会はですねそれぞれ専門家という分かれて細々としいうことをやってるもんだから本質が見えなくなってると思いますねところが三笠の宮様は非常に、まあ、ご自分の経験が終わりだったんでしょうね軍部ともそれなりの喧嘩をしてやってこられたということもあってやっぱりその目的が強い兵隊ではダメなんだと人間というのは元来ホモ・ルーデンスといいますが遊びというものを人生の目標に来てきたそういう集団ですからね遊ぶということそのものを目的にしてつまり自己実現です楽しくやる。これが大事だとおっしゃったのは今も残っておりますさてこれまで日本は福祉国家といい福祉というのを追求しましたがお金で幸せにすることを考えてきたように思いますいろんな年金とか特養法務を作るとかみんなそうですねハードもお金もそうお金で何とか幸せにしてやろうと思ったしかし今私が申し上げたように生産額を追う園芸
という農業ではなくていい環境で楽しくやる別に農家じゃないけど営業趣味でやる日本人は昔から国民的趣味は花とお祭りだと言われました、えー、竹風の菊人形がもうそろそろでしょう、ね、花を育てるっていうのは本当にプロじゃなくてアマチュアが楽しんできたものですそういうものが大事だと思うだから私の今日のタイトルは環境福祉という言葉を使いたいいい環境でいい時間を過ごせるということそのものがハッピーなんだと、えー、福祉というのはハッピーっていうことですから幸せということですからそう思いますでそれにしてはあのついては福井っていうのは私はすごい土地柄だと思っていますたまたまあ県大の学長をやってやあの引き受けする前に三年ぐらい前からあ里山里海研究所の所長を引き受けております今も引き受けておりますこのテーマは生物多様性と里山文化と最近では里山ビジネスということを言い出しましたすべ、えー、て私はあのこれ大事なことだと思います環境の問題もですね経済の問題も文化の問題も一つでものを考えるべきだと思っているからですまあそういう意味ではつい先だって研究所主催で、えー、役さんという NHK のですねディレクターをお呼びして講演会をやりましたで彼が里山資本主義という言葉を提案したそうです、えー、まあマネー資本主義という金で全てを考える、まあ、この次のところで私時間を書きましたがあ1日2日あるいは夜明けかあ夜中か、えー、世界の金融はそうやって変化しますわずかな時間に振り込んだり取り出したりして差額でうんと為替で儲けてる人がいっぱいいるわけですね。こういうい非常に短い時間のタームでやるというそういう時間から千年百年という時間もあると思います私がやっているような造園は比較的長い例えばわびさびなんて言葉は長い時間経ったものをさびと言います天然自然に近くなるという意味ですからそういう時間をいろいろ考えるとこれ全部ですね福井にはあるんですね、えー、恐竜はですね1億数千万年ですねえー、私の研究所でやってる年功というのは7万年ですそれから白山平泉寺が大長大師がおいであの改装されて、えー、1300年ですかねそして永平寺も770年といろんな時間が重なってるんですねこれが福井の魅力だと思います連続したいろんな時間を我々は持っているわけでそういうに時間を相対化するとですね今我々はどう生きるかっていうことが出てくるはずだとみんなこの1日2日の,その為替の差額で、まあ、張り切ってるというかあの<笑>稼いでもう有頂天になる場合もあるし六本木ヒルズのタワーに住んだり刑務所に住んだりいろいろやれるわけですねでそういう生き方が本当にいいのかっていうようなことも考えてみたいと。自然について言えば大自然から私は小自然まであると思いますし大自然は里山山風にに言うとと奥山という範囲に入りますでここには奥の院神社やお寺の奥の院が作られたりしてそこは熊とですねだから修験の場所ですねでその間に富山というのがあってここが放牧地でありましたでこのその次に里山が来ます。でこの富山が放牧地であった時代は熊はですね里山まで降りてこなかったんです富山が大変荒れてしまって奥山化したり里山化してしまったもんですから、まあ、熊がうちまで、えー、冷蔵庫まで開けに来るということになったわけですね以下山川あ里地という農地のことそして海湖ですねそれからまあ里がもうちょっと広がって町になり、えー、帯状になって街というのになりそして政治経済の中心の都市になります。で、これも具合よくですね。私冒頭でブータンと福井は思想は同じでいいが違うと言いました。10倍も人口密度が違うわけです。逆に言うとですね。福井はこのインフラストラクチャーが発達して、北陸自動車道も間もなく新幹線も通ります。で、こういうインフラが整備されているもんですから、下にあるように様々な商業。あるいは技術、えー、繊維産業の伝統というのは大変なもので私はあのこちらの、えー、精錬とかですね、えー、なんと最近は国土の不安があって、えー、この間前田高専の社長の話を聞きました、えー、インフラにですね繊維を使ってこの国土保全をやるんですね土木的なことと繊維というソフトがくっついてしまう
もう本当にあちこちで伺うのは福井のこう技術力のすごさっていうのを強く感じます一番下に書きましたように白山平成寺から永平寺までの精神的風土から今申し上げたような現代企業の技術的風土までそして彼らは全て世界を対象に経済に出ていますつまり私が言いたいのは確かに世界はマネー資本主義で動いているわけでこれへの対応は大事ですしかしそれ以外に地域にこだわれば里山資本主義も大事ですこの両方が大事なわけですね私は一方から一方へではなくて両方だと思いますはい。で私は実はあの大学の学長業が本業じゃありませんで造園家という私だって専門家なんですそれでたまたま明治宮であの養老先生ともいろいろとご指導いただいたんですがそれは上原刑事という私の恩師が実は明治宮の森を作る時のまあ直接このアイデアを考えた人なんですね多様性と多層性といいますがでそんなこともあってえ私は造園の道をやるんですが結論としてはここにまあ私の専門家はランスケープアーキテクトでいいますがオームステッドという人が始めてちょうど1700年ぐらいあ,あ1500年ぐらいから始めたものですが。で結論はですねランスケープというのは風景景観のことですアーキテクチャーは建築ですでそれをファインという教授がですねうまいこと言ったサイエンティフィックファーマーとソーシャルプランナーと言いました、えー、ランスケープアーキテクトはこの2ついると言ったんですねこれが科学的百姓と社会計画家というんです、えー、百姓は自然のことですねからソーシャルプランナーは人間のことですつまり人間と自然の両方を知ってなきゃいけないということを言った私はここは評価してほしいと思っています逆に今のサイエンスの世界では評価されません理系か文系かって分けてどんどんどんどん細分化するわけですねしかしここだけ応用にですね自然のことも人間のことも両方知らなきゃいけないよと言ってきたわけですでそういう専門もあるんですランスケープというのはスケープは端から端までっていうことですランドは土地や自然ですですから土地や自然を大事にしながら端から端まで全体も分かるでずっと突っ込んでいくと例えばあ緑とよく言います緑のまちづくり私は緑のまちづくりの本を何冊か書いてまいりましたが結論はガーラというのは成長するという意味でこれは生命のことです緑のまちづくりって言いながらですね香港フラワーぐるぐる巻いてるんです大阪のビルは安藤なんとかっていう建築家がですね巻いてるんです<笑>プラスチックですよこれは大間違いでしょ、ね、本当は生命本質を分かっていない緑色をしてりゃいいってもんじゃないわけですね、えーまあ、そんなことを思いますし、えー、地球上の光合成作用がなきゃ人間我々生き物も全部生きていけないわけですから時間がないので省略しますが実は私はさっきの幸福の国じゃなくて馬地区に作り協会という NPO をやっております建築とか土木とか造園の連中でやってるんですねで幸福の国は幸福の科学に間違えられるからちょっと心配だけど、まあ、幸福の間に「馬師」っていうのもこれ美しいじゃないんです「馬師」なんですこれは大和言葉なんですねつまり景観っていうのはですねこの国らしいっていうそのらしさがいるんですね、まあ、そんなんで「馬師」という大和言葉を使っておりますでもう一つはやっぱり緑の話ですが緑っていうのはどうしてそんなに大事なのか当たり前のことですが私は安定環境論という論文をいくつか書いてまいりましてこれはデリあのヘンリー・ドレベスという人の図なんですが人間が生きる範囲っていうのは左のようにですね、えー、いろいろ細かい狭い世界でしかないということも書いてるわけです時間がないから省略しますがつまりこういうふうにこれグリーンミニマムと言いますがこれはミュンヘンの町ですが黄色いのは農地ですグリーンは緑地ですつまりオープンスペース公園とか森ですね。これは市の3分の1がもうそういう森でできていますそれ以外にさらに農地を残してところが日本は政府がですね宅地並み課税というのをやって東京から全部農地を追い出した,追い出したんですね大間違いなんです人間が住むというのは都会であろうと一定の自然面がいるこれが私のグリーンミニマム論なんですがそれ半分いるというのが私の研究なんですがえっと一言で言うと比熱の大きいですね日の津の木っていうのは温まりにくくて冷めにくい、ね、森とか水とかね土とかっていうのはみんなそういうものなんですねとか鉄とかアルミニウムとかガラスとかねかっこいいコンクリートとかみんなね日が当たるとすぐ熱くなるけど日が落ちるとすぐ冷めてもう極端に変化するんですこういうのを大変と言うんですつまり人間の環境はそんなにね大変な変化しちゃ困るんですねで安定させるのが自然面というものです、まあ、そういうことを申し上げたかった。でその自然面が持続可能になるにはどうしたらいいか
養老先生あるいは伊藤さんのですね映像は本当は NHK スペシャル見ていただければよくわかります素晴らしいですからでそういうものの根っこにあるのは実は明治神宮でありました安定した空間が持続するには多様性がいるということですねたまたま明治神宮は内縁と外縁で全く違う思想でできております内縁は森ですねでこれは多様性の思想外苑は今あ国立競技場で大騒ぎしておりますがどちらかというとウエスタンスタイルで人工的な秩序でできているんですね。私は多様性ということを里山インシアチブっていうのが2010年の愛知博あじゃあ、えー、西部多様性あの条約のですね締約国会議がコップ10っていうのが2010年に行われましたでその時に日本から対外的に発信しようというのが里山イニシアチブっていう言葉でしたでそれの政府原案は私が委員長でまとめましたつまり里山まさに福井の農産村部で営んでいるような暮らし方自然との付き合い方ですねエネルギーを原発ではなくて薪や炭で取ってたんですねで非常にいい関係でずっと長いことやってきたんですねでそういうものをもっとアピールしようと日本人は見事にエネルギーから肥料からですねあるいは自然や水の循環や生物の多様性やそういうものをみんな上手にやってきたじゃないかそれをまあ里山インシアチブですでその時に生物多様性バイオダイバーシティといってもですねエコロジストが言ってるようななんか理屈っぽくてですね分かりにくいんですねそれでこれを引用しました。金子美鈴さんという発行の詩人がですね私と小鳥と鈴とというのを書いたこの詩はもう今教科書に出てるそうですから省略いたしますがつまりこの人は人も生き物も物もつまり私という金子美鈴さん自身とそして鳥という小鳥という生き物もそして鈴というものも平等に見てるんですねこれこそがこれからの価値観ではないか総目国土指数物証というのは我々日本人はずっと仏教の中で当たり前の価値観として捉えてきましたここは欧米の価値観とはだいぶ違うんですねはい。私は多様性が地球の持続可能性を支えると考えましたで、2010年にはこのバイオダイバーシティだけ考えたんですがよ待てよこう地球だけ持続したってしょうがないじゃないか俺たち人間が生きている社会が持続しなきゃ話にならないでしょうとこう思ったわけですねそれでライフスタイルダイバーシティ生活のあり方をワンパターンにしないで私は20世紀は農村を都市化した時代ですが21世紀は都市を農村化させないといけないとさえ思っていますでそれは今の東京を見れば分かります超高層ですごいかっこいいとか思うでしょうけど一方で別の問題をたくさん抱えています地下鉄ばっかり掘ると福岡みたいに起こっちゃうかもしれませんよね、でそういう意味でこの田舎暮らしっていうのをもうちょっと本気で考えた方がいいと思いますデュアルライフやマルチハビテーションってことは本気で考えるべき、えー、政策であるべきだとさえ思っております私は都市だけがいけないとは言ってない都市もいいし農村もいい上手にバランスよくそれぞれの好みにおいてチョイスできるようにすべきだと思っています、えー、3つ目は経済です先ほど言いましたマネー資本主義だけではなくていろんなあ,あり方があるんだってことですねそしてそれを総合すると、えー、風景になるこれがランスケープダイバーシティですはい。ちょっと簡単に、えー、せっかくですからトランプがあったのでトランプばっかり有名なのは気に食わないと思って花札をご紹介しますトランプっていうのはキングとかクイーンとかですね階級社会を象徴しているわけですね支配構造なんですところが日本の花札はですねもっと高級なんです、えー、四季、フォーシーズンを1月の末からですね12月の霧まで上手に並べているし、えー、梅にウイスからですねイノシカ町の鹿ですねあ、じゃあイノシシですねイノシシとハギボタンに蝶であります私が大事だと思っているのは生物環境だけではないんです生物多様性ってと生き物しか皆さん思わないんだけど日本人の良さはですね宴会までつなげてるんですこれ大事なことなんですよ。我々はね、もうただ仕事してるだけでもないしね、ね、片町ばっかりの脳じゃないけれども、園遊文化ってのあるんですね。で、春は春で春、花見の園をやるし、ね、月見の園をやるし、そして、えー、聞くですね、徴用の節句をエンジョイしながら長生きしたいという願望を伝えていくわけです。これが人間というもののトータルな姿なんですね。
それが実は花札に反映している。花札は実は怪獣式庭園の日本庭園私は日本庭園の研究もやってるんですが日本庭園の実は風景を表しているんですだから完全に人間と自然の生き物文化を表しておりますああいう今紅葉の時期ですがこれはまさに生物多様性の優しさを示しています、えー、私が今狙ってるのは福井はあの木材だ杉ばっかりだから花粉症のせいもあるんですけどそうじゃなくてちょっと杉は多すぎるんじゃないかと杉の単純なですね林草ばっかりじゃ困ったもんだと思いますだから今若狭町で研究所がある若狭町ではいろんな種類を植えていくという運動を始めましたですからこの多様ないろんなカラー緑というのは一色じゃないんですよいろんな種類の緑があるこれが優しい風景なんです龍安寺は石堤で有名ですが実は境内全体から言うと水もあり山も後ろにあってこんなにたくさんの生き物がいますこれは私の研究で調べたものですがまさに生物多様性の宝庫なんですねはい。それから生活多様性は私はあの都心のですね屋上の田んぼ六本木ヒルズの田んぼを私の提案でやったんですが田んぼから始まってあそこでは腰光を福井の腰光を植えておりますけれどで山の方ではエコツーリズム自然再生というふうにたくさんの自然との関わりを大事に暮らすというこういう暮らし方がこれからの福井でのモデルではないかと思っていますし、はい、で今ですね里山研究所ではこういう県内の小中学校の子どもたちに今自然観察をやっていただいてます。72項ですね「放射図」の次にずんどん細かくすると72項になりますがこういう東洋の文化といっても中国では仏教学と呼んでいますがフェノロジーですね、えー、植物季節学とか生物季節学といいます、えー、せっかくこんな豊かな自然環境の中で育った福井県の福井っ子だからこそ子どもの頃から自然というものを身近に感じてですね知識もすごいし自然を感じる身近な自然を感じる暮らし方これは歳時期なんかしてみればすぐ分かります大歳時期の 40% は植物です季語ではねいかに日本人は植物の中で育ってきたかそしてさっきの動物や昆虫まで野鳥までね全部いるんですね花札の世界でもこういうものをぜひ福井で普及したい今学校の先生方は協力してくださっていますはい。では最後ですが景観の多様性ランドスケープダイバーシティです、えー、六本木ヒルズっていうタワーがありますで、えー、これをやった森実という社長はですね私はまあ、えー、いろいろとお手伝いしてきたんですが上のタワーをやる建築家と下の低層階のですね界隈性のある楽しい買い物なんかで楽しめるようなね、まあ、ごちゃごちゃっとしてね迷子になるんですよ大体六本木ヒルズの下はわざとそういう設計してるわけ設計者が違うんですつまり、ね、私はこれからの事業者あるいは起業家はねそのぐらいまで考えてほしいと思います。建築家に丸,丸投げすると全部同じにしちゃうんですよ。遠くから見たらいい建築家と中が楽しい建築家は違うんですよ。ね、だからこれは発注者の責任なんですよ。だから東京だと隅田川の外に吾妻橋っていうのがあって本当はいいところだったんだけど朝日ビールがつまんない建物を作ってうんちが乗ってるような建物を作って全部これはフランスの。インテリアデザイナーなんですよねそういうのを作るそういうことをやってるからダメだもっと地域らしさにこだわるべきだと景観の多様性っていうのは実はそういうことですチャングムの近いところの番組好きなんだけどもう時間がはもう危ないのでやめますが韓国のマンションはですね、ま、梨の梨畑があるんですよ果樹園がそれは梨っていうのは健康にいい料理のもとで韓国の料理たくさんあるんですねもうな梨は生で食べるんじゃなくて煮て食べるんですねだから梨の風景があるんですね最後ですまあそんなんで私は福井ふるさと百景っていうのを編集したんですが私の風景論では焼きサバも入れましたつまり風景って言うとお寺とか山とかね湖ばっかだと思うんですよ我々の周りは全て風景ですだからこの本にはメガネの工場もですね繊維工場も全部入れましたそれがトータルに我々の環境だからですでそれは多様性に富んでいて同じではないんです地域らしさっていうのがあるんですねこれまで工業製品で追ってきた都市というのはどんどん確率化したニューヨークも東京も大阪もみんな同じになっちゃったそれが本当にいいんでしょうかそういうことですね私は一方で経済のグローバル化はどうしようもないんだけども一方にサブシステムとしてそういう里山文化や地域らしさというものを生かした町づくりを持たないと我々は本当に幸せを感じられないんだとこう思っております。
。はい。まあ、本当はこれ、こ、これが一番今日売りたかったんですが<笑>。私の半年間<笑>。考えて。県大のですね、オープンユニバーシティ構想っていうのを出しました。オープンっていうのは。ただ。空間的に解放するっていうだけではなくて精神をですね大学は幼稚園からお年寄りまで生涯を通じてここで学んでほしいと思います皆さんの,あの袋の中に、えー、無理を願ってあのうちの、えー、大学案内を入れさせていただきましたから省略いたしますが、えー、ぜひ皆さんにご理解いただいて、えー、私としてはもう来年の春には桜をいっぱい植えてですね県大で花見ができるようにしようと、秋じゃもみじ狩りをできれば果物もいっぱい植えようと思っています。二十数ヘクタールもあるんですが、キャンパスがですね。もったいないしね、もっと県民の皆さん、学生だけじゃなくて、でそういう皆さんが来てくださると、学生はもっと本物の学習ができる。つまり本当に大人っていうかね、皆さん皆さんとコミュニケーションができないと、えー、県立大学の学生の半分は県外の学生です。でその子たちが福井っていうもののすごさを学んでそして全国に発信してくれればそれこそあんぱあの福井大使になるだろうと思っています、えー、今コマーシャルの2分がオーバーしましたが一応30分で<笑>終わりたいと思いますどうもご清聴ありがとうございました。突然頭は白くなりましてですね年のせいだと思うんですがそそいわそう思ってみたらこの間もあの学校の先生の集まりで話をしてくれって言われまして私控室で待ってまして15分ぐらい前になったら控室に若い先生が来られて「先生まもなくお迎えが参ります」って,って<笑>分かってるようなことって言ったんですけど<笑>あんまり丁寧に言うのも考えもんで<笑>。もうそういういい年になってししままいましてですね自分でもびっくりするんですけどこの間あの数えて80のお祝いしてもらいましてそれでまあ別にいいんですけどどうでもで日本の将来心配とかいう話をしてろってそれであのっていうよりも世界全体で今年起こった大事件大事件というかまあ新聞で大きく出たのは一つはイギリスの有利だっていうブレクシットっていってブリテンがエキシットするっていうそれと。トランプですね先ほどの花札じゃなくてあのトランプ当選とでこ,のこの両方の事件で目立ったことが一つあってそれは一つはそのメディアの予測が間違ったっていうかメディアがむしろ逆を一生懸命言ったのにあの投票の結果が逆になったということです。でもう一つは何かっていうとこれ両,両者に多分共通点がある。でイギリスとアメリカはご存知のようインスタメルクスこれは両方とも。あのグ,ログローバリズムの最先端でございましたイギリスは非常に早くてですね日の没するところなしっていう帝国を作,作りましたですね世界中本当にだからもともと大英帝国ってグローバルですねでそれがアメリカになって今度は一番皆さんが日常的に今グローバル化してるのが情報ですねでこれがこの2つの国がちょうどちょっと逆に動いたこれはあの私はまあ当然だろうと思ってます当然という意味はどうせそんなに決まってるので日本新先生の話がずっとありましたけどもあれ皆多くの人が腹の底では感じていることですね暮らしていくときにこのまま行っていいのかって今日もあのついたばっかりの私あの係の方何聞かれたかって言ったらあのリニアどう思いますかって言われてですね<笑>あの言われました。でみんなの中にやっぱりそのいわゆる進歩あるいはグローバリゼーションに代表されるんですけどそういうものに対するある程度の疑いがずっとあってですねで例えばの例でいろいろ申し上げたいんですが例えばもう5年ぐらい前ですけども栃木県のお年寄りが私のうちに来られまして手土産と一緒して段ボールを1個持ってきた段ボールの中に何が入ってるかっていうと柿とかいちじくとかですね果物がいろいろ入ってましてでそれでお土産なんで工場がどういう工場だったかっていうと「先生これは農家が自家用に作ってるんですから大丈夫です」って言って言ったんですね。<笑>それで農業統計を見ますとなんとですね有機の農家って 0.4% なんですよねそうでしょだから皆さん方は有機農家なんていろいろ言ってるけど統計見れば 0.4% じゃない
えのだから能勢師の立場で言うと当然そんなものは国で扱うような大きさのものじゃないでも実際に見てると今言った話ですよこれ実は農家が自家用に作っているものは刀剣に乗りませんもんね売,れ、ま、売りませんからそこら辺の問題なんだと思うんですねで今新生さんの話がずっと基本的に私はそう思って聞いてましたそういう実はそれが世界中の本音に近いんですけどただメディアは間違えるんですどうして間違えるかってこれも私はあの昭和20年8月15日通ってますからこの間読売新聞にトランプが当選した後ニューヨーク・タイムズがどういう言い訳をしたかっていうあのニューヨーク・タイムズの記事が翻訳して載ってました多分皆さんお読みにならないと思いますけどニューヨーク・タイムズは完全にクリントンを応援したんですがトランプが当選してしまいましたで言い訳をしたんでのそれをなんとか集まってきたなんとか言ってたからいや僕なんかあの戦前と戦後の朝日新聞知ってますからって<笑>これも想像したらすぐお分かりでしょうけどど,どうしたんでしょうね大変だと思いますだから1億総残業って言ってたんですけどね実は20億玉砕がそれであのじゃあどうしてそういうふうに間違えるのかというとやっぱりメディアというのは今あの一言出たんですよ新先生の話にも同じにするんですねで同じになっていくのが進歩だとどっかで思ってたそれで多分間違えたと思いますで同じにするっていうのは案外あの考えられないっていうか一般に考えないことなんですねでこんなことは当たり前ですから別に同じとかね同じの判断違うでしょって以上終わりでしょところがこれって大変な違いなんですね考えてみるとで私の最近の意見なんですけどこれ同じにするのは人だけですあのものすごく変なこと言ってるようですけどあの同じっていうことが考えられるのは人だけです。でチンパンジーと人っていろいろ調べてましてご存知の京都大学のレイチェル研究所でももうあのご存知でしょう前に愛ちゃんって秀才がいましてですね結構いろんなこと言えるんですよ。だけど今度も確かテレビでやってたみたいです僕話だけ聞いたんですけど。何しろ百数字並べてデタラメですね。えっと隠して隠すんですね。<笑>隠すってまあいいんですよ。黒コンピューターの画面で黒くしちゃう。ここ何あったっていうのを聞いていくとチンパンジー完全に答えられるんですよ。十個。だから神経衰弱ってトランプありますよね。あんなのチ,チンパンジーでやったら絶対負けますよ皆さん。それ何かっていうと彼らカメラアイって言って見たものをパーンと覚えるんですよ。完全に人間でもそれできる人いるんです。だからカメラって言葉あるんですただそれができる人は他の,子他のことは大抵何もできません<笑>いいんですでこれ何だっていうことなんですけどこれこれ同じにしてるって皆さん自分でお気づきですかね僕一番面白いと思ったのはキャメロン・ハイランドっていう虫取りに行ったんですけどマレーシアの田舎なんですけどね田舎の保養地なんですけどそこでスターバックスがあるんですよスターバックスでコーヒー飲んで。女のとこ行ってスターバックス入んない人もいいだろうと思うでしょうけど、まあ、あるから一番面白いのはスターバックスってカメロンハイランドだろうがバンコクだろうが東京だろうが値段が全部同じなんです売ってるものも同じなんです皆さんそういうとこでコーヒー飲みたいと思います<笑>、ね、要するにそういうことなんですそれでその走りはテレビでお気づきじゃなかったですかこういう時代になってくるのをテレビ関係の人がコマーシャル作ってる人が、まあ、気が気ついたんです、ね、理屈は別にしてでなんていうコマーシャル作ったかっていうのが例の違いが分かる男ってコマーシャルですねだから何のコマーシャルかなんとネスカフェですよでネスカフェ飲んでどうして違いが分かるんだって皆さんテレビ局にはがき出さなかったですかいや僕本当知りたいんですそれあれはネスカフェ飲んでも分かるんだよっていうぐらいになのかそれともお前らどうせ分かんねえだろっていうコマーシャルなのかそれでそれはこれですねで同じにするっていうのは例えば皆さん方ここに大勢おられるけどこれ全部私見てると全部違う人なんですけどそうですよねでも人として同じにしちゃいます人今私が申し上げてるのは動物はこれ絶対やらないっていうことです犬を訓練してない犬をここに連れてきたら絶対逃げるなぜ逃げるかっていうとここに座ってるものが全部違って見えてるからです
一つ一つが正体不明です我々は人ってくくっちゃうから人ならこういうことはしないだろうああいうことはしないだろういうふうに思うんですけど犬はそう思わないんですよ多分なぜかっていちいち違うんだから全部それでどのくらいこの傾向が進んできたかっていうとだからスマップがの歌が世界にたった一つのハートか一つのハートってありますあれは僕は学生が歌ってたんで非常に気になって聞いたんですよ何を言ったかって言うとお前ら世界に二つある花があったら俺のとこ持ってこいって言ったんです<笑>ペンキで番号振ってるから明日から分かる違いが皆さん若い人がそう思っちゃってるっていうことあれで気がつきました世界は同じ人ばっかりだと思ってるんでしょそれが我々がこの時代今までの時代ずっと育ててきたやり方ですよその典型がメディアでしょでメディアっていろんな私は嘘っていうんだけど嘘ってまあ悪いって言うんじゃないでしょどういう癖を持ってるかっていうことをメディアの人が知ってりゃ治ると思うんですねだから逆に申し上げるんですけど例えば最近だって「円安」って書いてあるよね「円安」今も円安触れてますけど「円安」ってすぐ次に書いてあること僕もお覚えてますもん。輸出企業が良くなるそしたら皆さんねこの中輸出企業どのくらいあるのか知りませんけど輸出企業って日本の GDP のそれこそどのくらい占めるかご存知ですか 13% ですよ1割3部の<笑>売り上げが良くなるいくらか良くなるそしたら1割っていうことは先ほどの勇気の作物と同じですね 87% の人には関係ないですよこれ実はあるいは株高ってね安倍政権になって株が高くなってまた最近も書いてあります株高株買ってる人の6割は外国人ってご存知ですかつまり関係ないですよはっきり言って日本人が株持ってるのは売らないでちゃんと持ってるトヨタがですか最近そういう株を出したっていうのを私どっかで読んだんですがトヨタって会社は面白い会社でグローバルに見えるんですがあれお寺まで持ってるんですよ会社た確か。つまり非常にある意味でローカルで私こうやって公園で日本人歩くこと多いんですけど1年間考えてどこに一番よく行くかってなんと愛知県ですでいまだに僕秀吉とか信長とかあの頃の伝統が残ってるんじゃないですかねそれどういうことかっていうと日本は西と東で随分違うんですよ西と東で随分違うんでちょうど真ん中にいて両方のいいとことってっていうだからアンテナ張ってんじゃないかなって気がする。福井の位置を考えくださいちょうどひっくり返して長野ぐらいあの名古屋ぐらいなんですよね。案外あの目,目が届いてんじゃないかなで北陸三県って結構そういうところがありますね。この間もあの NHK でちょっと特殊みたいになってましたけど何やったかって地元企業への就職率ってやってました。これは北陸三県がうんと高いんですね。一番ひどいのは九州<笑>宮崎とかですねみんな東京に出ようとする。これ何かって結局クレーン騙されてるね都会って全く同じになっていくんでどのくらい同じになっていくかと思うと全部テレビの話ですからついでにテレビの話だと関西テレビのナットダイエット事件ってあってあれでニューヨークの街頭インタビューが出たんですねでこれは実は東京でした東京で外人歩かして<笑>くっつきつけてそれでニューヨークの街頭インタビューって見てる人全部騙されてるんですだからそれも僕はまさに先ほど新先生おっしゃったようにランドスケープが同じになっちゃってるのもそれが皆さんが生きていきたい世界かっていう話になりますでじゃあ動物がで違うって誰が言ってんだこれ感覚なんですね先ほどの歳時期の話もそうですけど我々はああいうものを違いを感覚で捉えていきますこれそうなんですよ違いって感覚じゃあ同じってするのは何かあったこう意識頭の中ですで人間の意識だけが驚くべきことに同じっていう能力を持っちゃったんですねそのために何が出てきたかってまず言葉ができるようになりましたそうでしょう一個だっ,ってここにいる人が全部違う人違う人っておかしいんですけど人ってつけちゃったら、ね、全部違うと思ったら人って丸められないじゃないですかこうよく講演会場って花が飾ったんですけどここないんですけど<笑>、ね、大体一種類の花飾ったことない絶対いろいろあるんで全部花でしょそうですよねそうだから生物多様性って話になってるさっきからだから多様性とちょうどひっくり返しなのが人間が人間だけがと思った意識の中の同じって働きですね
。でこれ動物にないもう,もう私は断言します。チンパンジーの人間に一番近いんですよ。98. 何パーセント遺伝子と同じほぼ 99% パーセント同じです遺伝子から言えばだけどチンパンジーにないものが人,人にあってそれは何かっていうとチンパンジーは三単三はできますこんなもの兄弟のチンパンジーはみんなあの秀才が多いですから<笑>このすぐ解いちゃうだけどこれ,こ,れが解これが解けてると思ったら間違いない違うんですよこれがでこれがないイコールがありません動物は、ね、イコールって皆さん何とかこれ三田三6で文句言った人いないでしょ小学校で「先生何ですかその日本棒横に日本棒書いてあるのは」横の日本棒がチンパンジーは実は分からない三田三はできるんですでこれがあしょった話をしなきゃいけないんですけどこれができる,できるとイコールが何ができるかっていうですねこれできない子が普通にまないよね小学校でイコール分かりませんって言う子いないと思うただね文字が入ってくると分かんなくなる人がいるんですこれは間違いないつまり台数になって文字が入ってきて私が知ってるやつでは池田清彦って早稲田の教授がいますがあれが中学生の時そうだったどうして何ができなかったかっていうとこういうのが出てきてですねこれ解くと X が落ちたんでしょこれ皆さんお分かりですよねこれはねこれ分かんないってことあります<笑>ね、いや中学生の池田清彦これは分かんないどうして分かんないか分かりますか X は3じゃないだろうってそこなんですよそれでそれが今、ね、変なこと言ってんなと思った方はですね全部文字になった時のことを考えです全部,全部文字になった方程式を解いたら A グロ B になったねここですよここで挫折するんですどうしてかっていうと A と B は違う字でしょわざわざ違うように作ったのにそれをイコールとは何事だと思うわけですそうでしょうで A イコール B なら明日から B っていう字はいらない A って書けばいいここで算数やめる子が 1,000 人に数人いますよ池田君完全にそうじゃあそれで止まったかって、まあ、しばらくしたら全部分かって中学3年の教科書まで全部読んじゃったって言ってましたけどこれ何が起こってるか分かりますで分かんない方はですねこれ,これならわかるんじゃないですかうちの猫に前の猫白,白っていう猫だったんですかお前に漢字で名前を教えてやるっつって私はこう書いて、ね、白って書いて猫なんて言うと思いますわかるでしょ怒るんですよ何が白だ黒じゃねえかって言うんですこれそうでしょ皆さんこれ白って読んでしょこれこれね、青って読んでますもんこれ赤でしょだから黒とかだから白とか青とか感覚の一次印象って言うんですけどもこれヘリクスじゃないですよそれは皆さんは即座に無視するっていうもうそういう教育を受けてるんです感覚から入ってきたものでそれを即座に無視して頭の中で同じにしていくというのが人間ですですからにそういうふうにしていくのが高級だとだから感覚に近づくほど子供らしい子供っぽいねプリミティブ<笑>原始的日本語がそう思われてるのはですねオノマトペがめちゃくちゃ多いんですよつくづくとかしみじみとかそうでしょああいうのは英語になりません西洋の言葉は必ずすぐ離陸してしまいます感覚から意識の方に日本人の感覚っていうのは非常によくか感覚的なものを残してるんですねまあ、それとやめろぞか関係あるんですけど面倒くさいからそれやりませんけどでもう少しこの A コロ B でいきますとですねこれができることによって人間ができたっていうのは最近私の意見でなぜかっていうと A コロ B なら B コロ A なんですよだから当たり前だろって当たり前だと思ったでしょこれ数学基礎論でちゃんと証明しなきゃいけないでしょこれだって式の左がこれ A なんですからねこれは左が B なんですからまあいいけどそんなことはそうでしょ A コロ B なら B コロでしょこれ何時かってこれ交換の法則って言うんですからね数学でこれなんです動物が交換するの見たことありますこれはないんです福井の猿は特別で山からウサギの死んだの拾ってきて犬が畑でキュウリが残ってるの拾ってきて加えてきてあそこで取り替えてたって見たことありますそうするとね猿の猿と
犬の生活が楽になるじゃないですか,か彼はできないです絶対これが交換ができないそうするともう一つすぐ分かるのは「猫に5番」って言うんですねそうでしょうちの猫一番札この間こうやってひらひらってやったらじゃれてました<笑>全然分かってないお金使わないですなぜかお金使わないかというとあれは10日交換の道具なんですねわかるでしょ同じ値段だったら同じ価値だっていうことで交換するわけですお金とそうでしょうこれ10日交換これ同じ同じって言ってるんですから2回も同じ使ったら1回でも分かんないんですからこれ分かるわけがない昔の人はそれをちゃんと気が付いてだから猫に困るって言ってるんですねあいつらが絶対に分かんないものそれでこれが人の社会に入ったらどうなるかっていうことだけをね最後に簡単に言っておきますとですねこれを社会も違いますでしょ人と動物です動物の社会がボス,ボス社会だと鶏だとつつきの順位で1番から10番までもうつっつく順序が決まっちまうそうですね強さで決まっちゃうってことはもうご存知ですよ人間そうじゃないですねで何が違うのかでそういうことを調べようと思ったんじゃないんですないんですけどチンパンジーとの人の違いを調べようと思ったアメリカ人の研究者が自分の子供が生まれた時に同じ頃に生まれたチンパンジーを探してきて一緒に兄弟として育てたっていうアメリカの学者はそれを乱暴なことを時やるんですねそれでずっと発育を観察したんですそしたら3歳まではチンパンジーがバンジー上なんですもう問題ないチンパンジーの行こう体よく動くしところがですね4歳過ぎると怪しいどんどんチンパンジーが怪しくなってですね伸びないですあんまり人の子供は最初は下なんだけど4歳ぐらいになるとピューッと発育してきます何が違うんだってそれを認知科学者は最近ではこういう言葉で呼びます「心の理論」って何かってですね簡単ですからちょっと説明ちょっとさせていただきますあのこういう舞台でね舞台に箱2つ置いて子供に見せとくんですよただし今問題になってるのは3歳と5歳ですだからここで変わるわけでしょどっかでこの間で、ね、4歳ぐらいで何が変わったかっていうのを調べるためにこういう設定をしてここに A と B の同じ箱です置いといて簡単なことをやるんです最初は舞台にお姉さんがやってきてこの中に人形を入れるんです大きな人形ね、そのお姉ちゃんいなくなっちゃう舞台から入れて蓋して次にお母さん来てですねこの人形こっち入れちゃうんですよ移してまた蓋しちゃうでいなくなるよろしいですねでそこでさっきのお姉ちゃんが帰ってくる舞台にさて子供たちに聞くわけですよ帰ってきたお姉ちゃんどっちの箱開けるでしょうかって見事なもんで3歳児は B を開けるって言うんですよ今人間を B に入ってるの知ってますから3歳児は自分の知識が全てです人のこと構いませんだから今人間が B に入ってる以上は B 開けるって言うんです5歳になるとどうなるか A 開けるって言うんですお姉ちゃんお母さんが人間を入れ替えるの見てなかったろうだから姉さんならば A を開けるに違いないという推論をいたしますこの時何が起こってるか分かるでしょうか5歳児は自分とお姉さんを取り替えて考えることができます。姉さんの立場でということは取り替えるということですよ。チンパンジーこれができないんですよ。自分と相手を取り替えるというのがですから社会いわゆる民主主義社会の根本ですね。だってそれ,それが平等ということだ人間は。本当に平等かって顔見たら平等じゃないに決まってるんですけど<笑>見たら違うんですからみんな。そうでしょうところがだからよく喧嘩してるじゃないですか平等っちゅうけど本当は平等じゃねえよみたいな当たり前なんで本当はもう嘘もないんで感覚に依存するか意識に依存するかという違いで人間は非常に強く意識に依存してきてこう同じ同じ同じという社会を作っていってそれは人間の特徴ですからそれこそ進歩と確かに進歩なんですいろんな意味で言葉も使えるようになりましただけども同時にその欠点を誰も指摘してくれないね、それ動物を見るしかないんですけどまあ後で出てくるんでちょっと前振りですけどそのブータン<笑>ですけどこれ動物の世界っていうのは
だから自然の世界ってよく皆さんおっしゃるけども実は私は個人に戻して考えると外の世界の問題ではなくて皆さん方個人に戻して考えると感覚を優先するのか脳みそ頭の中の意識を優先するのかってその違いじゃないかなって思うようになりましたそれで頭の中を優先する社会を我々作ってきてだから子供が東大に入ると喜ぶんですよ親は、ね、頭の中で考えればああいう入学試験通るんですただ感覚を優先すると相当怪しい人たちが入ってきてるわけですね<笑>それが東京特に東京とか法学部なんかになるとですねそれは官僚になり会社に入りますから社会がなんかねメ,メディアもそうですねそれでそっち行っちゃうんですよでそういうのもそろそろ気がついてもいいんじゃないかなということであのなんか時間が大体こんなところでいいんじゃない<笑>ということはあとがありますのであのご清聴ありがとうございました。えっと、ではあの後半の座談会の方に入らせていただきますあのブータンのミュージアムの主催ということなんですけれども、まあ、まだほとんどブータンのお話は出てきておりませんで、えっと、この後半、えっと、最初ですねあの伊藤先生にあの紹介いただけるんですがあの養老先生がブータンに、まあ、今までもう20年にわたって何度も行かれていると。いうことなんですがその養老先生のブータンの、まあ、旅の仕方といいますかそういうものを拝見できるあの秘蔵の<笑>といいますか、まあ、本邦初公開の映像をあの特別に今日あの見せていただくことができるということなので取れたてほやほやということです<笑>、えっと、それをまず最初にあのお願いしたいと思います。えー、6人ぐらいのツアーで、えー、ブータンの首都のティンプーの辺りを中心に、えー、1週間ほど滞在なさいましてでその後あのー、ツアーの方々は日本に戻られたんですがそれと入れ違うようにして私が、えー、入りまして、えー、10日間ほど養老さんと、えー、旅をいたしました。でまあ、ブータン皆さんなんとなくこうイメージとしてですねヒマラヤの、えー、南麓にあるですね非常に、えー、鉱山に囲まれた山々に囲まれた、えー、標高の高い場所というイメージが、えー、ありまして私もまさにそういうふうに思っていたのですが今回養老先生が選んだ旅の場所というのがですね、えー、これがあの皆さんお手元にこう地図があると思うんですけれども。今まで日本人がほとんど行ったことのないというですね、えー、ブータンの南部のこの地図でいうとこのダガナと書いてある、えー、真ん中よりちょっと西寄りの下の方にダガナという書いてあるんですけれども、えー、ここを目指して行ったんですね。でほとんど今まで日本では紹介されたないされたことのない場所、えー、だと思います。で何よりですねあの標高がずっとインドに行くにしたがってどんどんどんどん下がっていきまして、えー、一番低いところで標高3 0 0メートルぐらいまで降りましたでそうするともうブータンでもですねティンプー首都のティンプーとかティンプーが標高2400ぐらいですかはい、えー、そのティンプーなどと比べると全く違う環境で。あやはりブータンというのは非常に、えー、まさに先ほどの多様性ではないですけれども環境の多様性に富んでいるところだなというのを実感した、えー、旅でしたではあのー、まず最初のそのダガナへ養老先生がど,どんな感じでこう行ったかという動画をですねこれをお見せしようと思うんですね、えー、とブータンへは東京から最短で13時間ぐらいで行くことができますえー、バンコクにまずタイのバンコクへ飛びましてそこで飛行機に乗り換えて、えー、3時間ぐらい、えー、ドゥルック航空ブータンの飛行機で、えー、参りますで3時間ぐらい、えー、飛びましてねようやくあのついに憧れのブータンの地が見えてきたと、えー、やっぱ山に囲まれておりまして、えー、空港はこれあの谷にこう川沿いに瓦をなんか埋め立てて作ったような空港でですねこれ世界で一番危険と言われている空港だそうです。本当に周りが山なんですよそれでその谷を抜けながら着陸するという感じです
、でこれがあの空港があるのがパロという、えー、町なんですけれども、えー、そのパロ空港国際空港ですであの国王夫妻の大きな看板がありますねでこれがねこれスティール写真なんですが、えー、パロ空港の上から見たところこう川沿いの本当なんか瓦を、えー、埋め立てて作ったみたいなような風に見えますね、えー、ああいうあの谷間を飛んで着陸する,するわけですあのあんまりでここからあのパロからですねティンプーの首都まで、えー、車で約1時間ぐらい、えー、ガイドの人が迎えに来てくれて、えー、私これ一人なんですけれどもこの客が、えー、ティンプーに向かいましたやっぱりあの高層の建物とかそういうものはなく、昔はこういう感じの二階の建物だった。あ、これは伝統的な建物なんですね。はい、これはパロの町ですけれども、まあこういう、えー、家々が、えー、並んでいるというところですね。でこれはあの首都ティンプです、えー。人口がどれぐらいですか。十、えー、万人ぐらいですか。ああそれでもこれもあの谷をやはりこう、えー、埋め尽くしていくという感じですね夜になるとこういう、えーまあ、現地の人は10万ドルの夜景ぐらいのはずいてましたけれどもでここであの養老先生にですねもう1週間前に入られた、えー、養老さんと、えー、落ち合ったわけですで1泊だけツアーの皆さんと一緒に、えー、ご一緒して、えー、レストランでお食事をしたんですがこれあの最初の1週間先生してるのにブータンの人たち何を食べているのかというのが気になるところだと思うんですけれども、えー、10日間行ってほぼ毎日同じような食事ですねあの決してまずくはないです、えー、ただ、えー、あんまりバリエーションがないこれはあのバターチャですねバターチャーのものなんですがこ、まあ、んなところのものを食べているかというと主食はお米です赤米ですねでこれをたくさん食べますでこれはあのそばで作ったパン、うん、これはね鶏用なんか唐辛子で煮込んだような感じですねとにかくね唐辛子を大量に使いますでこれはあの豚だとも干し肉をですねやはり唐辛子でこう煮込んでえー、たものこれ唐辛子<笑>チーズあえ<笑>でこれはまあぐしゃぐしゃっとこう一人ずつ取ってですね食べるとでまあこういう感じでしたこれ皆さんツアーの皆さんでもうあのここで私は一泊だけご一緒して、えー、翌日、えー、一箇所、えー、観光を、えー、一緒にして別れたんですが翌日雨だったんですよで雨でこの天気を出発して、えー、とにかくブータンの道は山の斜面を切り開いて作った道ですまあここはまだ舗装されてるからいいんですけれど、えー、これでずっといろんなところに行くんですねでこれちょっと飛んで皆さんと別れて翌朝、えー、でですねトナカという町の近くのホテルです見事にねあんな虫の来そうな花が咲くのにあの匂いが嫌いなんだけど虫は、うん、虫の話しかないですね、うん、南洋島まであるのねでこのホテルのベランダからの風景ですけれども、まあ、東北の山は、ねえー、雪が、えー、かかっていると 3400m 級の山だと思いますが、えー、この場所が大体 2400m ぐらいだったと思いますで実にねやっぱりほっとしますでしょ風景がこう棚田があって、えー、まるでね本当日本のなんか100年前に戻ったような。そういう風景なんですね。で、これは非常にまあブータンらしいんですけれども、あのこういう旗がたくさんね、えー、吊るさがってるんですね。これルンタというものらしいんですが、教文が書いてあって、えー、一家の健康を願ったりとかそういうことでですね、谷筋などにたくさん吊るされています。ね、ルンタというのは風の馬という意味だそうです。これはねダルシンというんですね。でなんかねガイドの人に聞いたところでは人が死ぬとその家で108本建てるんですねでこ,、えー、このダルシンが至る所に建っています、うん、とてもブータンらしいで,でこれが、えー、チョルテいわゆる仏塔ですね、えー、仏塔で陶芸とかですね、まあ、あの全国いろいろ要所要所に、えー、仏塔があってみんなそれを拝むでこれあのいわゆるマニ一回マスト東京一回読んだというのがペットボトルで作ったり風で回ってるということです。で、いよいよここから南へ向かいます。ここまで一分だし
でこの標高 2400m からひたすら、えー、南へ行くんですが最初はねこれ待つばっかり、えー、非常にある意味ね、えー、多様性に乏しく一見見える、えー、単調な樹氷に見える待つばかりの風景がしばらく続くんですがでもおそらくこれはここの自然の姿だと思います人が手を加えたということではなく自然植生がこういうものになっています。<笑>こうなっちゃうんですよ途中で道が舗装しているうちはいいんですけどこれはでね運転手さんが左寄って走るんですよねこれいやここはあの左側通行ですねいや落ちたら一旦の終わりみたいなでまあ,あの2時間ぐらいすると、えー、休憩トイレ休憩をしてで先生は虫を探すこれいいじゃないですか。虫がいたって。あ、これはちょっといい虫じゃないですか。今までで一番。<笑>何がそれだと思うかもしれない。これがね今回見,見たんで一番かっこいい虫ですね。<笑>これはね、えー、とがりハナムグリの仲間です。で私これあの先生新種じゃないかと今疑っています。えっ、ー、と一番いい図鑑に出ていませんねこれ。赤い花が咲いてる。ここら辺はすごいいい森ですね。後ろはね多様性に富んだ。これデイゴの花なんです、えーね、我々デイゴといえば沖縄の、ね、風景を思い浮かべますがこれまだ標高 2,000m 近いところそれにねデイゴが咲いているあのデイゴはもしかしたらヒマラヤがふるさとなのかもしれませんでまあところどころ車で止まっていくといろいろなものに出会うんですが、えー、猿がおりましたで文太には5種類の猿がいるんですけれど、えー、これがその中の、えー、アッサムモンキーえー、ヒバラやインドなどにいる猿です。えー、まねえすごい可愛いですね。あの日本猿に近い仲間ですね。これはでこんなものがいたり、でまあ、ビデオでは取り切れないとスチールも混ぜてるんですが、えー、これはキョンです。インドキョンっていう。えー昔八丈島のキョンとなりましたけど<笑>これはね八つ頭っていう日本では大変珍しい鳥ですがブータンでは普通に見られるとで、まあ、こんなものを見ながらですね車でひたすら毎日5時間ぐらい移動をしながらこういう道を行くわけですでね、まあ、一筋縄ではいかないわけですねで谷の向こうで車が止まってると今から我々が行くところがで、まあ、一体どうしたんだと思ったら崖崩れ。あのまんど真ん中に道を道が貫いてるんです。止まっています。崖崩れ。いやあこれは当分ダメかなと言って望遠レンズで見たらものすごい重機が入ってですね。全体見送りができ。岩をどけてるのかと思ったら。ここっっなんと岩を砕いてるんですね。ね。ここから黄色の前から。<笑>これはもうどうしようもないだと。すごいゲームとか。とにかく待つしかないんですけれど。なんかこの道をね翌日お妃様が通ることになっていてもう何としてもこの日に絶対に通さなければいけないというですね至上、えー、命令があったようですね<笑>でまあ現場を見に行く養老先生ですが<笑>あの岩のもう焦げてるね<笑>こうやってやってるわけですああもう呆然ですね落ちましたそれでもね2時間ぐらいかな23時間まあ待って、えー、ちゃんと通ったんですけどボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボルボこれが塞いでたんですね、道をね。もう一回改めて、こっちから見ると、こんなとこですから。ここに道通しちゃダメでしょうと思うんですが、これしかないんです、道がそこへ行くには、だがない行くには。で、まあ、あのー、ずっと待ってたものですから、本当は明るいうちについて、昆虫を探そうと思っていたんですけれども、夜になっちゃいました。えー、まあ、しょうがないですね、これは。でようやくこのダガナの町に着きました、えー、車がいっぱいいるのはね翌日が選挙があったんですね,ここね選挙があっていろんな地方からこの出身の人が帰ってきてそれで今度なんです
でこれがそのダガナの、えー、ホテルなんですがでここへ着いたらですね我々を待ち構えてた人がいまして、ね、これ左がこのダガナ県で一番偉いお坊さん天神さんというお坊さんですね天神様なんですけどで右の方がね、えー、ここの裁判官これがあの東京から偉い先生がいらっしゃるとで待ち構えておられるようになりましたで,、ね、で実はねこのお坊さんがねひどい風邪をひいてたんですよね。<笑>でこれがねこのお坊さんがずっと養老先生の横から離れないんですよこの後は。でさて翌日はまあじゃあ、えー、こんないい天気になりまして、えー、虫でも探そうかと思ったら「おはようございます」とお坊さんが来てですね、えー、今から長菜を、えー、案内しますと,ということで、えー、まず町の周りをお散歩いたしましたやっぱりねこう、ま、村の人から尊敬されてるんですね。そのネパール人が消えしてネパール人がねそれが。<笑>そうでね、これちょっと皆さん覚えててください、犬がこうなんです、ブータンでは。ありとあらゆるところで、えー、犬が寝ています、寝る時間暑いから、野良犬なんですね、ね誰も気にしません、あとでこの話しますが。あ至る所で見られるでね面白いなと思ったのは非常にあのやっぱり自然崇拝のようなところがあってアニミズム的なところがあって村の入り口にこういう大きな菓子の木があって、うん、みんなとても大切にしたりしているんですね。で木だけじゃないんですけれども、えー、大きな石とかそういうものにあの非常にあの心を寄せていましたでこれがあのダガナゾーンと呼ばれる、えー、お寺と行政が一緒になっている、えーまあ、ここの中心地みたいな、まあまあ、お寺といえばお寺なんですが、えー、そこへ案内してくださいました非常に綺麗なねこれ下が雲母なんですよこの下の中央が。日に当たってキラキラと輝いてですねでそこを入っていくんですけれどもで5色の旗がはためていますねで大きなマニ車があってでこれも一回回すと一度お経を読んだことになるということでみんな回すわけです。<笑>でこのゾーンの入り口で天神さんが、えー、非常に聖なる石があるっていうんですよ聖なる石を見せたいとでそれはねどこにあるのかと思ったらずっと向こうの山の斜面に巨大な巨石がありまして日本でいうとだから神社の岩倉ですよねこれは。土の中は少しも入ってないってただ土の上にそうやってあの建物みたいに土に入ってない岩が立ってるまあねろうそく岩のようなんですね、えー、神立て神岩みたいなこういうものが森の中にあってこれも一種の奇跡というふうに、えー、お坊さんは言っていました昔はこうやってこうやって行ったり来たりしてそういうそこにはゾーンがないで,、ねはい、でゾーンの中を見せていただくんですがこれ中庭があるんですねこうやって2階建てになっていてでこういう、えー、マンダラとかこういう仏のあ仏の絵が描いてあります非常にあの色彩豊かですねでこれがねいわゆる、まあ、本堂と日本でいうと本堂みたいなところであの一番上の階にここの秘仏が収められているんですで撮影はできないんですだけどそれを見せていただきました結構すごいものでしたあとでそれ話す暇があるかな覚えてたら聞いてくださいでここへ行ったところですね,ですね撮影できないんですよねこうやって階段を登っていくんですが小僧さんがたくさん、えー、いましてですねありがとうで何が起こるのかと思ったら養老先生の、えー、長寿の健康幸せを祈って、えー、ダガナゾーンのお坊さんが全員50人ぐらい集まって1時間ぐらい余興をしてくれたんです。<音楽>ずっと聞いてると気持ちいいんです実はでこれ6歳ぐらいの子供からずっともうおじいさんになって60歳ぐらいの人までいろんなお坊さんいますこの人ナンバー2のお坊さんでこれぐらいになるとですねもう度胸しながら気持ちよさそうですね
ってもっと気持ちよさそうだって人がいてもうなんかあちらの世界へ行ってしまうみたいな。<笑>外行って虫を見たいんですよ先生だけどまあ非常にありがたい、えー、いいお経でしたでこれがその天神さんと記念撮影をしまして、えー、でね、えー、お寺の外へ出て、えー、庭に行ったらねお花にゾウムシがいたんですで普通だったらペットつぐ手が出るんですがお坊さんが見てるのでちょっとこう転移コードであのルーペで見るふりかなんかしちゃってですねでお坊さんが向こう向いた瞬間にあのこのゾウムシをえちょっとつまんで見てみようとしたところちゃんとねお坊さんは見てたんですねそれを。でね見てたんですよ。それでねでねヨロさんがこうと取ろうとした瞬間に「ナムナムナムナムナムナムって「ダメとは言わないんです。ダメとは言わないんだけど。念仏とないで,でいよいよあのお坊さんから解放されまして大体、えー、これが養老先生の日常ですよねやばいやですね昼は世界中どこ行ってもこういう感じでですねあ昼あこれ昼です、うんまあ、どこ行っても昼いますね大抵我々行くところは、えー、これヨモギの木なんでヨモギじゃなんですけれどもヨモギの草にこれゾウムシが止まるこれはあれだ。のやつね。カツオだね。ゾウムシってカツオだねってわけわかんないでしょ。これねカツオゾウムシっていうゾウムシなんです。<笑>ね、まあこういうのを、えー、一生懸命探してるわけです、ね。蝶々が吸水してます。蝶、ね、々が水を飲みに来ている。でもこれはあの蝶、ー、好きの人が見ればわかるんですけれど。全部熱帯の蝶ですよ、ね、あの東南アジアなんかにいる蝶とあの同じ種類の蝶々ですね標高が低いとブータンもですねあのまあ本当東南アジアと共通のものがたくさんいるなというのがよくわかりましたこれ綺麗でしょうこれルリ,ルリモンアゲハという蝶ですねアゲハとですこれねもうちょっと羽開くと水色が綺麗なんですけれどもえー、これは星シジミタテハという蝶々です、ね。これはねコヒオドシ。これはね北方系の蝶なんです。これは北に行かないといない蝶なんだけど日本では。だから北方系と南方系のものは混じっているという感じですね。でまたこう散策をしていると、これ面白いでしょ。カマキリなんですけど、羽にこう一つ目小僧みたいな目玉がついてるね。うん、これも東南アジア系の虫ですね。でこういう倒木とかこういうのがあるとすぐ止まってこう見たくなっちゃうんですね。でこれねサソリモドキっていうのがここにくっついてるんですよこれ。これがねほらすごいでしょこれ化け物みたいな、えー、サソリじゃなくてねサソリモドキっていうこれも、ね、熱帯の生き物です。毒はないんですけどすごい臭い匂いを出します。うん、カブトムシのようちこれどんなんでしょうね。でこれクワガタムシですよ。これなんかね台湾と共通種なんですよこれ。実は、うん、これなんだと思います。テントムシみたいでしょ。これねハエなんです。ええ、鎧ハエっていう体の一部が硬くこう甲羅みたいになっているハエ。もうもうこれびっくりしました。私初めて見て。でとにかくこういうねバナナが生えているようなもう<笑>ちょっとブータンとは思えないですねこれこうなると、えー。こういうこれも標高300メートル地点ですね。もうちょっと行けばインドです。でまあ、あのここで200キロぐらいしてですねでまた再び、えー、標高2000メートル以上の高地まで戻っていったわけですが戻るのもまた一苦労でまたこれですわ絶対行きにいちゃうどうするんでここはこの辺どうですかってまた呆然って。待つしかありません。まあと言いながらも、えー、一日で一気にこれ標高三千メートル。まだ高いところである。三千メートルの峠まで戻ってきまして、で向こうを見ると遥か向こうはヒマラヤです。晴れると七千メートルの山が見えます。
でまあねこれがあの第一弾のその「ダナカ」というブータンのまあ秘境を今回訪ねたえーパートでございました。というね、まああのいわゆる非常にプライベートな<笑>映像だったと思うんですけれどもそのせ先生な,なぜにあの「ダナカ」を今回選ばれたんですか行かれたのは。いやあの行ったことはなくて比較的行きやすいというああこれあの地図をご覧になると実はあのあよく分かんないかもしれませんけどティンプーの真南になってましてですねティンプーというのは首都ですからこの真南でこれ本当は。歩いていくと2泊3日ですかねそのくらいかかる3泊4日そんなもんですねブータンのこのいくつこ書いてある州は全部歩いていくと隣から大体いい3泊4日程度で行けるというそういう区分ですねこれあのお坊さんの風が私映ってですね帰ってきてから半月かかったんだ治るまで。<笑>ただあんまり立ちの悪い風ではなかったのでやっぱり人の少ないところは病気も軽いんですね人間通るとどんどん悪性になっていくんでど,どういうことに一番関心が終わりでそのブータンに行かれてその生物多様性というのはおそらくその昆虫含めて終わりかと思うんですがあです、ねはい、あの一つはあのヒマラヤっていうところがある程度知りたかったんですね。やっぱヒマラヤの自然と日本は比較的、まあ、縁があるようなことが言われるのでそれで実際にどうかなと思っていったんですねなかなかあの共通点はそれは日本のその自然とのつながりとで、はい、で虫でいうと例えば日本で古くから日本知られていた昔トンボっていうトンボがいるんですこれヒマラヤで見つかるんですね、うん、間飛んでるんですだからそういうふうな共通点が見つかれば面白いなっていうのが最初あった。もう一つは僕調べてる日本で進化したタイプのゾウムシがいるんですけど、これが北のものでブータン高いんでここまで入ってないかなと思ってたのが最初ですけど、これは間違いなく入ってませんね。ですから記憶って言うんですけど、その要素はあまり入ってないですねブータン。でこの辺はまだまだでもよくわかりません。いろんな動植物がねあのヒマラヤがルーツみたいになっているものが多いんですよねそれはあの動物に限らず植物もそうですけど例えばあのシャクナゲとかツツジとかあの、ね、皆さん、えー、身近にあるああいう植物だとサクラソウとかああいうのがねヒマラヤはものすごいいっぱい種類があるんです。あのシャクナゲとまあツツジは同じロ,ロドデンドロンという同じ仲間なんですけどこれがね600種ぐらいあるんですよ。600かオーバーかな300ぐらいかな、うん、とにかく日本では考えられないぐらいな多様性なんですねで桜草も数百種類あるしだそういうのがこう日本の方へ端の方へこう流れてきたんじゃないかってこう言われてますねで虫なんかも面白いんですそういう点でヒマラヤは、うん、ですかそれでねじゃあ次の話行っていいですか、はい、で実はまだ終わってない終わりじゃないんですこれ映像はあとねあとあの三部作になってまして<笑>今第一部だったんですであの今回その田中へ、えー、ヨロ先生が初めて行くといらっしゃるというのが一つのまあ大きな目的だったんですがもう一つ今回ヨロ先生の旅には目的がありましてそれがあの次に5分ぐらいの割と短い映像ですがそれでお,、えー、お見せする、えー、こ,のここでいうところのですねポブジカっていうところなんですけれども。ポブジカちょうど真ん中ぐらいですねブータンの細い字で書いてあるはいでここは標高が2 8 0 0メートルぐらいある、えー、高層の湿原があるような全く今のダナカとは、えー、環境が違うところですこれほとんどの人をほとんどの方ご存知ないんですけれどもあのヨロ先生も今までおっしゃったことはないと思うんですけどヨロ先生のお寺があるんですよええー、ですよね<笑>でまあ、私もちょっとさあの最初聞いて、えー、よく理解できなかったんですけれども、あのー、でも実はとても、あのー、お話聞いて感銘を受けたんですが、まあ、その
養老先生人がそのお寺を建てたというのはちょっと、えー、もしくは違ってたら訂正していただきたいんですけれどもそのポブジカへいらっしゃるようになった、えー、きっかけとどうしてポブジカだったのかというご説明をしていただいてもよろしいですか私何回か行って特にあのここにトンサとかですねブムタンその隣ブムタンというところなんですけどそ,そこに最初行ったんですねこれ NHK の仕事で最初に参りましてそれでそこのお寺にあの偉いお坊さんがおられてですね<笑>偉いお坊さんってまあ武断で面白くて偉いお坊さんにを一生の死にするっていう習慣があるんですねそれで一生先生にしておくだから何か人生上の問題があればな悩みがあればね相談に行くみたいなそういう人を決めててその中でロボン・ペマラっていう方なんですが日本に何回か来られてるんですけども、まあ、あの大勢の方お弟子さんじゃないんだけど一般人のお弟子さんを持ってる方その方に親しくて最初に行った時にそこのお寺に泊めていただいたりしてですね、まあ、偉,い偉いお坊さんだったんですがある時あの相談っていうかいきなり言われてね日本人お金持ちだって言うんだけどっていう話からその実はブータンに仏教を広めたあの人がいる。これがもうブータンのお寺の全部ご本尊になってるんですよ常にでその人がですねパドマサンババとか、まあ、いろんな名前があるんですけどそ,のそれが8箇所で説法をして仏教を広げたっていう伝説というか残ってましてその8箇所のうち7箇所は今でもお寺があるんですちゃんと現役のお寺があるただ1箇所だけなくなったっそれで自分が生きてる間にどうしてもそこにあのお堂を建てたいまあそういう意味ですか別に寺を建てたいって言ったんでお堂を建てたいんで,で特にそこにその本尊お像,像を置きたい仏像ですね仏様じゃないんですけどその豚に仏教を広,広げたお坊さんですねでその方の記念の場所ですからって言われてそれはここだったんです。それでいいくらぐらぐ日本,日本人お金持ちだから募金してくれないかって話をかけられましてねそれで面倒くせえなと思って<笑>僕大体面倒くさいそういうのそれで「いくらぐらいいるんですかね?」って言ってそれで「ちょっとこのくらいどうです?」って言ったら「それで十分だ」って言うからそれじゃあちょうどね運が良かったのは女房が一緒だったんですよその旅行は<笑>女房に黙ってねそんなお金出すと怒られちゃいますから女房にいいかってちゃんと聞いたんですけど「いいよ」って言うから「それじゃあ僕寄付しますよ」って言ってそれで。そうしたらね、これはインドに頼むんですね、ブータン。自分のところ作れないんです。あの仏様、金属製のでっかいやつ。ご本尊ですからかなり大きいですあれね、はい、仏像。それで間もなくできたんですよ。一年、二年ぐらいかかったかな。ところがですね、そのその後行った時にそのロボンピョナとお坊さんがね、いやなんか申し訳そうなさそうな顔してね、実はあのお金は交代後に差し上げたって言うんです。<笑><笑>バレたって、ね、<笑>それで五代目が何を始めたかっていうとご本尊できてそこにお寺作っちゃうで皆さんねお寺作るっていうと簡単なことだと思いますでしょお金があってそのあれそれこそ土建さんですねそのけ建築家に頼めばあとはねゼネコンでしょ今で言えばゼネコンに頼めばできるだろうとか思いますでしょダメなんですよその土地のお寺ですから、土地の人が勤労奉仕するんですよね。だからなんと出来上がるのに10年かかってるんです。それでご本尊はどうの昔できたんだけど、そのその周りにお寺が出来上がるまでた確か10年以上かかったと思います。でやっと出来上がりましてですね、去年一昨年開園供養じゃないんですけど、はい、あってですね、で私呼ばれて行くことになったんですが、それは良かったんですけど。たたまたまねその日が前の国王の誕生日とほぼ同じになっちゃってですねそれで近く国王の誕生日が近くなってから全国王の誕生日の行事をやるっていうことになって実のティンプにお坊さんみんな集まってですねで留守になるっていう話になってだから1か月早くなった開園供養の方がそしたら急に1か月早くしろったっていけませんからこっちもそれで一昨年に1年遅れで私開園供養の後に。あじゃあ1か月遅れで行ってでその時はね誰もいなくて国王のあれが誕生日のお祝いそれでよかったの本当に
僕は<笑><笑>で別にそんな大げさな話じゃないんで面倒くさいから岸にしただけです<笑><笑>といういわれの、えー、仏様を見に行くというのが、えー、5分ぐらいの映像ですじゃあ多様性に富んだ感じですねねこれがあのポブジカダに、えー、標高2 8 0 0メートルほどの、えー、周りは松林なんですが、えー、非常になんかヨーロッパアルプスにいるような錯覚を覚えるような場所ですで牛や馬がたくさん放牧されていましてで冬になるとヒマラヤからオグロズルというツルが越冬しに渡ってくるということで有名な場所ですでなんかね気持ちよさそうでしょう「千と千尋のトンネルを抜けた」えー、ところみたいなんですねでそこをこう行くんですがいろいろな高山植物が咲いていますこれはね花怒りという花の仲間これは菊の仲間ですね灰が止まってますがこれ面白いでしょこれね梅雨草の仲間なんですよ、えーね、でこれはね塩釜っていう、えー、植物ですね象の花みたいなね、えー、と気氷とか林道とかねもう非常にいろんな、えー、植物がえー、ありますが、まあ、秋だったのでもう、えー、終わりかけだったんですがでこういう町にはやはりチョルテンがありまして非常にもうのどかという一言ですね。気を燃やすいい香りがします。まあ飼ってるんでしょうけどもう話してこれが養老施設のお寺です素敵でしょ丘の上にポツンと立っていて立派でしょうとても、えー、でここへ、えー、ご一緒しまし今これ管理しているお坊さんたちですね向こうの人でね今あの天さんのお寺になってますね先生ね天さんが、えー、ここで、えー、修行をしているという。これみんな村人が金の帽子で作ったんですね。で、ここはね、お寺の中なかなか撮影できないんですけど、ここはまあ、よろ先生のお寺ですから、ご自由にどうぞ。<笑>
お寺に行くために一つ行ったわけです。で最後に記念撮影。はい。はいこれで五分間。<笑>会期ですね、会期。ね、養老先生会期のお寺だね。そうです。海山はあの坊さんだよ。ね、ああ、そうですね。ね、うん、すごいですね。うん、お賽銭皆さん、用意しておいてください。<笑><笑>あの、先生はあの。虫のその専門というようなことで、そっちの方ばっかりで楽しんでおられるのかなと思ういきや。あの、向こうのブータンの現地の人たちの。最もこう喜びの部分ですねあの本当に信じ深いあの人たちなので仏法があの栄えることを本当に心の底から願ってるんですよねですからあの養老先生がああいう形でそのものすごいこう寄進をしてくださったことあの現地のブータン人は本当にむちゃくちゃ喜んでると思います私はあのそれ想像をしましたありがとうございます。<笑>価値観がが全然違ううっていうのがよくわかりますねだから僕はよく思うんですけどお金っていうのはどう使うかって結構,結構難しいものであの前にも書いたことありますけど「金稼ぐのには教養は,教養はいらないけど」って<笑>あの使うのにはいるよっていう話をしたことあるんですけど教養っていうのは要するに物の考え方が根本にないとお金の使い方が分かんない僕今の世の中で一つ気になってるのはそのことで。日本は個人資産が1400兆って言われてるんですそして企業の内部留保が今年の発表では確か377兆円みんな貯めてるんですよひたすらそれで20年間実はデフレであの実質賃金はひたすら下がってるんですねなんでだからこれはまあある見方をすると当たり前なんですねお金を使わないでできるだけ貯めて将来が不安だからといって貯蓄するってまあそれはそれでいいんですけどそれあんまりやりますとお金が回らないので経済が縮小していくんですねでまさに20年間縮小をずっとしてるんですよ日本はそれはあの統計お調べになったらとにかく私は素人ですけどもそういう結論必ず出てくると思いますでだからその上手に使わないといけないんですけどもなぜかわかんないけどもまあ何しろ安心安全とか言ってですねだから僕お年寄りが特にお金貯め込んでそれで俺の詐欺も流行っちゃったんですね。だ僕あれは所得の再分配だとか勝手なこと言ってるんですけど<笑><笑>若い人金がないからっつってでもそういうことに使うよりはねどっかそれこそお,お寺さんにあげろとも言いませんけど何でもいいから回せばいいなっていうねもうちょっとそういうことを考えなったら先ほど。新先生がそうだと思いますけど、建設団がお金ないんじゃないですか。<笑>いろいろ。どちら。先生会期のお寺でね、思ったんだけど。ほら、先生居眠りされてて心地よくね。あのお経がね、ものすごく気になってて。あの以前ねミャンマーから留学生が僕のところに来てたんですよでその子にねあのお経の本をもらったんですよあの現地語で書いてあるねで彼女がね落ち込んだ時はこのお経なんです朝起きてね今日一日元気でやりたい時はこのお経ですって言うんですよ全部ね目的別に違うんですよそれでねああそうかさっき先生がお話になった意識と感覚ってなったでしょ意識は言語化して頭の中で考える音はねリズムとかそのなんかあるでしょああそうかだから落ち込んだ時はこの音であそうかだからお経はねキリスト教の聖書はね日本語に翻訳しちゃって伝えてるでしょであれ意識ですよね理解してねだけどね文言を漢音に直して日本の、まあ、我々は日本語で日本語っていうか音だけは日本語だけど。何言ってか分かんないですよね「半若原三田信行」なんつってもねあそう音ですよねあれああそうか人間にはねだから東洋の仏教のはそういう意味じゃ感覚的っていうか先生のお話のとりだと思って今日伺ってた本当に心地よくねお休みだった密教系はそうですね、うんはい、そ
小明,小明っていうのがあってあれなんか完全に合唱曲ですよねただあの音楽として考えるといろいろうるさいことになるから「小明」って言ってる方がいいと思うんですけどあの音楽もそうで僕演奏会時々行くんですけど。まあ一人じゃいかないなぜ一人じゃいかないかっていうと気持ちのいい曲だと寝ちゃうんですね<笑><笑>寝るとちょっとまずいんで<笑>だから誰か一緒に行けば起こしてくれるからでも本当にいい演奏で気持ちがいいと寝ます、うん、ただものすごくいい演奏でなんかねいつもね家内に包かれるんですよ<笑>それは正しいんですあのそれでね本当にいい演奏だと今度はびっくりしてですね興奮して眠れないんですよ、うんそれでね、どうしようもない演奏だとね今度腹が立って眠れないんですよ<笑><笑>だからお客さんが寝てる演奏会が一番いい演奏会なんですなるほどさっきのお経もそうなんですけど寝てるお経が一番いいお経なんですねものの5分でしたね私横にいましたけど<笑>いやでもあのやっぱり日本でも新言集が一番そういうの色濃く残してますねあの歌うようにお経を読まれますね今の,あの映像のお経を読んでいるところはあれ未編集素材の元のこれ今編集してありますけどあのずっと取りっぱなしで撮ってるやつはねあの夜ね寝る時にね聞くとね眠れるんですよね<笑>ちょっと私は思うんですけど今の人って周期をちょっと真面目に考えすぎてないかはいやっぱり生きるための何かっていうぐらいでよくてそれを進行とかねキリキリ言うと。アイエそうなんですもうアイエスになっちゃうんですよですから<笑>ちょっと余計なことですけどね私さっき言ったあの県立大学はねたまたま永平寺町にあるんですよ福井市じゃなくてね松岡だったんで永平寺町でしょかっぱいそれでね永平寺キャンパスっていうにすることにしてで県立大学は永平寺にあるんだ福井キャンパスやめて永平寺キャンパスに変えようって私提案したんですよそれは永平寺のブランド力を期待してるんだけどねもう一つはやっぱ心の時代だからやっぱそういう素直にで私来週学生と一緒に座禅体験に行きますでそしたらね何人かが言いましたよ大学の先生が「永平寺町のねなんか町のほとんどは一向宗であると」ねつまり浄土真宗だとでなんで総同宗かというそういうこと言うから今先生言われた通りですよ、ね、本当理屈っぽく考えてねそうですよね本当にねお寺の環境ってね中国でも韓国でも僕は随分お寺歩いてんだけどものすごいいい自然環境ですよ。もう本当に一応こう山の中韓国の今大変ですけどねあのそ<笑>前の前の,あの<笑>大統領がね禅とかになったかな彼なんか最後やっぱり大統領終わったら入ったでしょお寺へあのお寺にも行きましたけどね本当に綺麗な渓流をずっと上がっていくと。本当に山深いところにねちょっとミクロコスモスがあってそこにお寺があってねやっぱお寺っていうのはいい環境を選んでますよだからそれは私は福井の風景全部やっぱりそれに近いと思ってて「あ大野も本当にいいですよ」ええ、<笑>一応気遣ってんですよ<笑><笑>ああそうか。じゃあ最後のパートに行きましょうか最後はねわずか1分半2分ないぐらいの。なんですけれどあのー、最初のダガナの動画で、えー、覚えていらっしゃると思いますが道の真ん中に犬が寝ておりましたでしょう。でね私はあの初めてブータンへ行ったわけなんですが、あのー、一番印象に残った犬なんですよ。<笑>とにかくねやたらと犬がいっぱいいる。もう初日かからら、えー、どどこでもそこから中にいる犬が首輪してる犬一匹もいません。全部首輪なしの、まあ言ってみれば日本でいうところの野良犬、野犬なんですね。で、その犬たちがやったらといてですね、で、道路の真ん中で寝てるし、で、車もそれちゃんと避けていくし、あの本当にあのティンプの一番メインストリートに、まあ一箇所だけね、信号はないんだけど、信号の代わりに道の真ん中で。おまわりさんが交通整理してるんですが、そこの十字路の真ん中で寝てるんですよ、犬が。なんというところだと思ってですね。で、まあ動画はほとんど、あの。ないんですけど、スティール写真をね、とにかくバシャバシャバシャバシャ撮ってたんですね。で、それをね、見てください。で、要するに。
ブータンの野犬というのはどんな顔をしているかと、えーあのー、でこれきっとねきっと深い示唆があると思うんですよ私は。これも道の真ん中なんですよこれあのていうか駐車場の入り口だなこれは。こうやってねなんか知らないけどわらわらわらわらいるんですね<笑>先生の後ろにっと玄関の入り口とかねみんな気にしないんですけど。これが野犬の顔でしょうかっていうですね<笑>うーって本のライヌなんですね今日はとにかくあのお二人の大先生あのもう本当に生き物それから環境をずっと見てこられた先生方、まあ、今の話でもいいですかでもいいの,の話、はいはいはい、あのちょっと締める前今締めに入ってますよねいや,いや,いや違います違います違います<笑>いや,いや犬が幸せそうですね<笑>そうそう私がもう非常にあのなんていうかとにかく脱力しているのであのなんていう犬だろうとあの改めてこうブータンをまあ見直したというかあの惚れ直したようなところをあの今ちょうど私は感じていたところです。そうですか。はい、ぜぜひ続きをお願いします。もうねだって月原さんも今まで十五回ぐらいブータン行かれてるってさっきおっしゃっててそれでも新しい発見がありますかそうですか。でやはりねあの日本ではもう絶対やっぱり見られない風景だと思うんですねあの犬がこういうふうに。えー、暮らしていいるというのは、まあ、私は本当にこれあの犬が世界一幸せな国だなというのは間違いないなと思いました。とにかくやっぱりブータンの方々は基本的に摂取をしませんから、えー、犬も殺さないし、えー、牛も豚も基本的には皆さん殺さない、ね、虫も殺さない、ね、あのお皿に灰が止まってるとふってやってであのこれは先生の受け売りですけれど。あのな,なんで殺さないんだって言うと,言うとお前のじいさんかもしれないしなっていう話ですね。で、まあ、そういうお国柄ですが、まあ、でもあのこの犬についてちょっと養老先生どうお感じになったか、えー、お話しくださいますかもう皆さん違いお分かりだと思うんですがこれはの犬と人間の共生してる社会ですね。共に生きてるだからあの日本の方はもう犬を管理するのに慣れてますねだから全ての犬は首をつけてつないでますでこれは僕決まっそうなってからずっと気になってるんですねでこれ時々福井でもそういう話が出てご存知のようにまず熊が出る鹿が出る猿が出るのうちにね畑にそれをのなんか福井でも議論したことありますよもう即土地の人言いましたもん犬つないだからですよ気がついておられないでしょ。猿なんかね、犬が離されて来ないぞ、もう絶対。僕はあのゲジゲジ大嫌いなんですけど、大嫌いっていうのは要するに見たくないんですよ。で、犬猿の中っていうぐらいで、多分猿はね、犬見たくないんだね。<笑>だから置いてるだけで、いるだけで効果があるんですね。だけど、前にテレビでやってたけど、滋賀県のお寺が猿の会だとか言ってね、お坊さんが出てきて、1億円かけて募集したとか言う。犬かい犬かいって僕テレビに向かって言って無駄なんですけど言ってました<笑>あのそれでね私
一昨年去年か忘れましたけどがんと戦うんだって近藤誠先生ってね慶応大学の近藤さんと対談やったんですけど大は犬ばか猫ばかってね近藤さん犬が好きでうちに犬連れてきたんですよ飼犬自分のそれな,なんかなんていう種類か知りませんけど3 5キロですよちっちゃいでうちの猫はね丸って言うんですけど7キロなんですよ<笑><笑>でね3 5キロの犬はね犬だから紐まねつないでるんですうち,うちの猫は7キロだけど<笑>猫だから話し飼いなんです<笑>こういうのって動物絶対理解できないですよね僕も理解できない実は<笑>なんでねあのちっちゃい子犬をねつなげなきゃいけないんだよ<笑>何のもなんかかもとしたらケットボスはいいじゃないですか別にでしょでも日本は虚言もありませんしでいそうするとねかむって言うんですよ犬は。なブータンの人は知ってますよ。小学校の先生に聞いた犬は噛むからねっていうことちゃんと言ってます。分かってるんですけど、僕ら子供の頃犬は話し合いでしたよ。だから噛まれてるんですよ、僕らは。噛まれた方、こんなんかなりいるんじゃないですか、年配の方。でどっちがないんですか、そんなもの。狂病なければ。それで、あの、犬は噛むって言うけど、皆さんお分かるでしょ。旧約聖書じゃないけど、あの、聖書ってモーゼの十回でも、からもう、人を殺すなってなってますよね。なんで人殺しなくなんないんですか。ね、犬は<笑>。だから、人殺す人は必ずいると思うしかしょうがない。それと同じで、かも犬はいるんですよ。だから、犬は噛まないとは言いませんけど。でも、あれをつないで管理している社会は。ね、人間どうですかね。僕、同じように、ひも手はつながないけど。皆さん、いろんなことでつながれて、それがストレスとか持ってるんじゃないでしょうか。それは僕感じますかなりであのブータンの犬見てるとだからコモーションですさっきあの伊藤さんが言ってたブータあのティンプーの目抜きの交差点ここで、ね、一度信号ついたんですって私知りませんけど見てなかったかそしてねついでに2個つけたかな3個ティンプーに信号ができたそれね午前中にできたらしいんですけど王様が午後気が付いたんですって王様なんて言ったかっ,て言ったら全部取っ払えってそれで今ないんですそれでガイドが言ってましたけどかわいそうに言ってあのつけた官僚はクビになったんで仕事なくなったって言ってましたけどクビになった皆さんお分かりますかその理屈なんで人間が機械に左右されないかならんってそういうことだと思うんですよあそうでしょう皆さんも赤だったら止まる緑だったら決めてませんだか,らだからさっきの交差点を犬のど真ん中で犬が寝てるんですそうすると車が避けるんです犬をまあ車が少ないからあんなことできるんだろうとかお考えでしょうけどだからそういうそれが典型的なブータンの価値観ですよねそうすると生きることが先になってますね犬も人間もでおそらくもう現代社会こうなっちゃうと先ほどあの新人生の出てましたね典型的にその人口密度ね人間増えるとやっぱりそれはこう管理しないとやっていけないんだろうなっていうふうに同情はしますがでも進歩した社会ってどっちなんでしょうねで管理してきちんとなるなら僕流に考えるとそれは当たり前ですそうでしょうだってルールがあるんだもんでそれでやんなきゃなんない社会は明らかに退化した社会ですよね本当はブータンの王様じゃないけど信号なくたってちゃんと車をお互い同士あるいは歩行者犬見て走れるはずだねえだから人間に対する要求度は実はブータンが高いです当初で管理すればルールにすれば皆さん方は実は楽ですだって信号が分からんと思ってる青だから通ったそういうもんでしょうかね、人生って。だからまあその辺からブタンに行くと考えさせられるんですね。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう意味で私時々ブタンに行って言うとなんかホッとするんですね。価値観の転換というか、うん、目から鱗みたいなことが多いんでしょうね。ここでは、うん。で一方でやっぱり非常に親しみやすいというか。あのまあ、先生も私もあの仕事柄世界中いろんなとこ行くとこが行くんですが緊張しませんよねあのアメリカとか行くとねすごい緊張するんですよね今でも
、えー、フィリピンにしますけれどもやっぱりあのアジアの国々、まあ、とブータンは特にっていうのがあるんじゃないでしょうかなんかほっとする部分が。ブータンで一番危険な動物はクマです。え、何？クマ。あ、クマ。エージ、エージ新聞があって週に一回出たんですけど、二十年前ですけど、あの一番大きな記事は誰かがクマに噛まれたって記事です。<笑>それで、それでブータンの前の王妃がね日本に来た時僕呼び出されて会いに行ってホテルオクラでスタイル喋ったんですけど、何の話をね、そういう時王様王族に話する話はな分かんないじゃないですかだからそ,その頃にニュースだったのは石川県ですあれね石川県の果樹園でねじいさんがねちょうどクマがあのじいさんが果樹園で働いたらなんか黒いものが見えたから女房だと思って声かけたらクマに襲われたって<笑>あのこ,この話したらね王妃が大笑いして嘘でしょって<笑>多分ですねクマと間違えられる奥さんってどういう奥さんかって。<笑>いまだに僕もちょっと会ってみたいんですけど<笑>でも熊狩りしろとか言いませんよあの用心しなさいっていうでしかもねあれ3種類いるんですよヒグマとツキノワとマレーグマとブタン全体ではで熊の人口も多いんですねあれ<笑>このフロアにおられる人はみんなもうブータン行ってるような感じの人が多いから<笑>大丈夫じゃないでしょうか<笑>やっぱり管理社会ってよく言いますけどね本当にみんな管理されてるんでだからその管理の程度が問題でしょうけどあの今の話でね犬がね今今日本当勉強になりました里山研究所としては本気で考えなきゃいけないあのやっぱりね中山間地入りますとね本当にね大変なんですよ獣害でね。だからあのまあ、と町の中ではあんま言わないけどやっぱりねイノシシとかオオカミ話そうなんて言っているあのグループもあったりするんですけども、うんうん、犬飼えばいいんですよ、ね、今のだと犬だよね犬ですよそうあと今の番組はあの猫歩きってあの NHK のあれ使えるんじゃない<笑>犬歩きってのやったんだよな<笑>でも本当そう思いましたね犬動物と共生ってさっき私奥山富山、えー、里山という言い方しました富山ってのは実は実放牧地なんですよ大体ねだからそれはねやっぱりね野生の動物は家畜がいると来なかったってことですよだからそれはヨーロッパでもそうでしょ羊なんかはあれですね犬があの牧夫の代わりやったでしょだからそれから今伊藤さんおっしゃったんで僕本当そうだな南米のねペルーとかあのインカのねいろんなとことかメキシコとか本当そう言われてみればね全然<笑>緊張しなかったねでしょ<笑>本当だねだから考えてみるとそうかさっき私福音のテーマにしましたけどじゃあみんなのどかにこのリラクゼーションみんなゆったりと生きられるのは実は福音にあるんだよね。ねでそれはなんか我々は全部都市がね大都市が人間が行くべきところだと究極は都市だっていう価値観はねこれヨーロッパの価値観だからそれが支配しててねなんか農村に行っちゃいけないみたいなね農村は遅れてるみたいな言い方ずっとしてきたわけですよ本当はそうじゃないんですよねだから私はまあもともと農大の卒業生で農大の十代目の学長をやりました初代の学長が横井さんという熊本の方で,で彼は小説模範町村という本を書いていて文明開化でもっぱらその都市化するっていうね例えばイギリスは田園都市論というのやって緑とか農村があるのが大事だって急に言い出すわけですよその頃に横井さんはいいやそうじゃない、えー、農村だって本当の町の人間の生きる場所だとただ足りないものがあれば利便性とかね文明の一要素とかは入れたらいいとだけど農村が本来のコミュニティだと言ってますで今,今の伊藤さんの言葉で啓発されたね地球全部で言うとさよっぽど本当はそののどかな空間の方が多いんですよ空間的にたまたま都市に集まっちゃってるんですよ都市は何もやる気がないやつでも生きていけるという残ってるものを食べてればね<笑>そういう場所なので発展途上国の人はものすごい人口ですよもう本当に巨大なね 1,000 万超えてるような都市がみんな貧困な都市になってるわけですよリオでも何でもそうリマでもねだから僕は今一度そう農村的なとか田園的な環境に住むのがね本来の形の一つだと僕は都会に住むのは否定しませんよだってこっちもね結構
同じウェイトでこう評価して考えるようなことをもうちょっと本気で考えたらいいなって思いましたね。私もちょっと2つぐらいのことあのこれも余計かもしれないですけど強くさっきの犬で感じたことありましてあの一つはそのこれもその小難しい話で養老先生おっしゃったことで言えば小難しい話もなるあのブータンの国が言ってる GNH というお話なんですけれどその特徴の一つがやっぱり環境というのをものすごく重,あの重視している考え方なんですね。そそれれでいくとあのそれこそ環境というあの言葉も難しいしあのそれで難しく考えるとあの話が分かりにくいんだけど今の話からすると今の犬の話からするとブータン人にとってはかなり多くのブータン人が犬がこう怖がってたりとか犬が泣いてたりという状況だと彼ら自身も幸せじゃないというふうにもうあの自然にこう感じている。だろうなっていうことがあの想像できたのでそれ多分あのブタンの GNH を理解する一つの手助けにもなるような話だったかなと思ったことが一つとそれともう一つ思い出したのはあのこれはブータンの宗教の仏教の話ですけどもブータン人たちが非常にこう尊敬しているあの、まあ、中世のお坊さんと言ってもいい人にミラレパっていう有名なあの行者さんがいるわけですけれども。その方のお話の中の一つにですね山の中の、まあ、孤立した洞窟で何年かも見られ,見られ,ればというお坊さんが、まあ、修行して瞑想の修行しているんだけどもそこにまあいろんな人がこうやってきたりするでその来る人の中にあの漁師がいてそして漁師が自分の猟犬を連れてそしてヤギあの、えっと、野生の鹿かなんかをこう追っかけてですねわーっとこう上がってくるんですね。それで猟犬、まあ、は目を怒らせてこう獲物を追ってそしてその鹿はですね、まあ、怖がってこう逃げてくるわけですでそれが両方とも動物がミラレパの近くに来てそれで両方ともリラックスしちゃうあの両方あのミラレパその業者さんはですね動物の心も手に取るようにわわ分かってですねいわばこうあの一心伝心で会話をして。そんなに怖がらなくていいんだということを動物をもう手なずけてしまってそれで動物たちが見られるの近くに来るとですねダラーンとなってもうあの脱力しちゃってそしてそれをまあ下から追っかけてあの来た漁師の人がこう心を入れ替えて本当に殺生をやめようというふうにあの物,物心をまあ起こすというかですねそういう話がありましてあのそういうことをもうあのブータン人のまあえっと、昔からの言い伝えで彼ら自身が仏教にこう関心を持つようなお話の一つにそういうようなストーリーあるんですけどもそれをまあ,あの思い出した次第です疑問を持つ方がいるといけませんので豚に行くとさっきも出てましたでしょ食べ物豚とかね、まあ、豚あんまりないんですけど鳥僕ね最初に行った時にねやっぱりお祭りだったんでよく申し上げるんですけどお祭りでお役所さん車座になってねあの牛の骨を叩いて割ってるんですよ。何するのってスープ作る。僕ガイドが、ね、いたからガイドにあの牛どっから持ってきたって聞いたんですよ。そしたらガイドがさあとか言って聞いてきますとか言うんですね。嘘だろうこれとか思ってまあこっち疑い深いですからで行ってガイドニコニコして帰ってきて崖から落ちた牛だそうです。<笑>本当に言ったんですよ。じ<笑>ゃ<笑>ね鳥はって聞いたらね。こういう返事がやってます。あれはインドから輸入してます,てます。<笑>要するに、ね、自分が殺さないっていうことはもう一つ大事なんですね。で自分が殺すとマイナスがつくんでしょうきっとね。だから何が言いたいかというと、実はそういうのはみんな仏教だと方便ですよね。うん、絶対殺しちゃいけないとかそういうことじゃないんだけど、もう本当に早もね、こうやってビルから救い出して飛ばしてましたもん。僕最初行った時。でその時にお前の爺さんかもしれないからってニコッとして行ったんでね。<笑>で殺さないもんだと思ってたらそれは殺さないでは暮らせませんからだからまあいいんですよ適当で適当でいいんですけど<笑>そういう社会もあるよっていうねでこ今度はで僕ねもう一つどうしてもこれは申し上げておきたいような気がしてきたのはだからケンタッキ,ッキーフライド式ですねケンタッキーの会社は世界中に支社があってケンタッキーの店があるんです。ただね
日本支社だけが年に一度鶏供養をするんですだから供養をするっていうのは日本独特の習慣じゃないかなと僕思い出してそれで鎌倉の県庁寺にその虫塚作って虫供養するって言ってですね勝手に虫の日っていうのを決めてですねこれ6月4日なんですよ<笑>歯医者さんに言って虫歯の日っていうんですから<笑>でこれもねちょっとすると関係があってそういうことってあんまり世界中でやらないんですね。あのだ,だけど殺した時にっていうかまあしょうがないですこれはいろんなことがあってだからそれは知ってますよっていうことなんですねこちらの。で何もそのこれまたうるさい理屈にすると<笑>偽善的だとかなんとか話になりかねないんでそうじゃないんでこちらが殺したのは分かってるんですよそれはっていうことなんですけどね。でも日本にはそれがあるみたいでだからケンタッキーも日本しかやらないんですね。ついでに言うとあの今生き,生き物でも動物系でしょで植物系もあるんですよ草木供養塔っていうのがね山形大分群辺り行くとねたくさんあるんですよ何,何百万ですよ草と木に供養するんですよで僕はそれは本当に感心してねだいたい血を流すと我々も血が出るからね動物はやっぱ申し訳ないと思うでしょ命取るとだ供養するのは分かるんだけど草や木までね供養するってこれちょっと僕は感動しましたねで大阪の花博の時に僕はそれ山形県に行って出店させましたよやっぱりねあの草はあの牧,牧場ね、えー、だから牛飼ったりするのに草があるとであと林業やる人は木を切ってで生きてるんだとだそれにやっぱり感謝してね供養これは上杉鷹山がどうも言い始めたらしいんだけどねだからやっぱり日本人はそういう意味じゃなかなかいいですよ、うんですね、あのいや本当殺しちゃいけないとはあの言,わ言えないですよ職業があるからね。で,でも私のたまたま山本先生と私を教わったのは自然本論やっててでね漫画が前からもいつも漫画描いててねほんでやっぱりねレジャーのために釣りをやるのは反対だって言うんですよもしここへこう引っ掛けられたらねお前自分だって痛いだろうと<笑>だからね遊びのために命を奪うのはまずいだろうと整形のために漁師が魚を取るのはしょうがないじゃないかとこれも方便ですけどね。えー、だけどそういうことを言っててやっぱり自然保護の議論は結構深くやっていくとねやっぱり物の見方とか自然との付き合い方になりますよねだから合理的に説明する必要はないと思うけどそういう感覚っていうのはやっぱり命ってあるものにそれなりの敬意を表するっていうのはね我々の大事なポイントですよね人間が生きる生き方でねそういう意味じゃ一番命とっての戦争だからねもうここからはあれです。<笑><笑>はい、あの楽しい座談会の方も非常に楽しいお話をどうもありがとうございましたえそれではこれで座談会を終わらせていただきますえどうもありがとうございました。ありがとうございました